bereit für weitere DLCs, Leute. Es geht wieder weiter mit Fire Emblem Awakening und es steht einiges auf dem Programm. Den Anfang machen wir doch mal mit etwas ganz Tollen. Heute hat Maribel Geburtstag. Juhu, super, Leute. Wir kriegen also ein paar extra Werte drauf und ein bisschen Erfahrung. Und noch irgendein Gegenstand, in dem Fall eine Miniaturlanze und Gutes. So, wer das schon mal abgehakt, machen wir kurz den äh, täglichen Kasernenbesuch. Und dann geht es weiter, denn es gibt auch einige Supports. Und schließlich wollen wir dann wieder in einen äh, besonderen DLC reinstarten. So, okay. Alles klar. Unterstützungsgespräche, oh mein Gott, das sieht in einer ganzen Menge aus. Naja, es, es ist schon einiges. Doch, doch. Auf jeden Fall. Den Anfang macht Laurent und Noir. Dann sehen wir doch mal, was uns da so erwartet. Hello. Wie geht es dir, Noir? Ich hoffe, du achtest darauf, dich nicht zu verausgaben. Yes. Danke, mir geht's gut. Ich habe mich schon lange nicht mehr schlecht gefühlt. Ausgezeichnete Neuigkeiten, doch sei bitte vorsichtig. Unsere letzten Märsche waren zermürbend. Die Erschöpfung ist ein unerbitterlicher Feind. Was? Wirklich, Laurent, mir geht es gut. Du musst dir nicht zu viele Sorgen machen. No. Auch du solltest dieses Maß an Sorge an den Tag legen. Offen gesagt ist dein Körper sehr schwach. Du musst wissen, was für ihn zumutbar ist. Well? Alle sind damit beschäftigt, das Lager sauber zu halten und Vorräte zu besorgen. Ich kann nicht die Einzige sein, die bloß herumlungert. Be careful. Dennoch sollte deine größte Verantwortung darin liegen, dich genügend auszuruhen. Ich käme gar nicht zur Ruhe, wenn alle um mich herum so geschäftig sind. Wenn nicht mein Gewissen, dann würde mich die Aktivität um mich herum davon abhalten. Und was, wenn die Sorge um dich uns andere wach hält? Hast du heute schon etwas gegessen, Noah? Hm. Noch nicht, nein. Das ist inakzeptabel. Geh und iss etwas. Ich will wirklich nichts, ich bin echt hungrig. Die Aufnahme von Kalorien ist entscheidend für Erfolg in allen Lebensbereichen. Oder ist dein mangelnder Appetit gar ein Symptom? für eine andere Krankheit. Laurent, mir geht es gut, klar. Ich fühle mich wohl. Es ist wichtig, dass du bei Kräften bleibst, aber du isst bei jedem Mal nicht alles auf. Das kann so nicht weitergehen. Es ist eines jeden Soldaten Pflicht, den Teller zu leeren. Sorry. Hör mal, würdest du, kannst du vielleicht. Also schön, ich werde mehr essen. <lacht> wow. Wie komisch. Das war wirklich merkwürdig. Irgendwie. Okay, trainierst du gerade? Nur ein paar Formübungen, nichts Besonderes. Ah, verstehe. Exzellent. Hm. Hast du mir was zu sagen? Du wirkst so, als wärst du heute nicht ganz auf der Höhe. Was willst du damit sagen? Mir geht es gut wie immer. Es ist gut möglich, dass ich mich irre. Doch meiner Einschätzung nach fehlt es deinen Bewegungen heute ein Alarm. Bist du dir sicher, dass es dir gut geht? What? Naja, mein Rücken hat die letzten Tage wirklich ein wenig geze gezwickt. Das hört sich an, als hätten wir den Übeltäter ausfindig gemacht. Meine Empfehlung wäre, ihn behandeln zu lassen. Eine Massage vielleicht? Ein paar Massagen sind was für Tussis. Ich trainiere mir den Schmerz einfach weg. Das ist nicht ratsam. Es wäre besser, sich einer richtigen Behandlung zu unterziehen. Die Rückenmuskulatur bewegt den ganzen Körper und ist sehr wichtig für den Kampf. Außerdem heilt sie nur langsam. Wenn du nichts unternimmst, wird es nur schlimmer. Ist schon gut, ich lasse mich massieren. Vielleicht lasse ich mich auch gleich noch. Lass ich mir auch gleich noch die Nägel lackieren. Hm. Ich hoffe, damit ist dir geholfen. Gib auf dich acht. Laurent heute muss einfach alle beraten. Naja. Lucina und Brady haben schon den A-Support. Um, Brady. Das ist mein Name. Nutze ihn nicht ab. Ich weiß, ich bin spät dran, aber vielen Dank für die Hilfe neulich. Ich habe getan, was du mir geraten hast und ich fühle mich jetzt sehr viel besser. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich fühle mich auch leichter auf den Füßen. Hm. Na dann überanstreng dich nicht, kleine Tanzmaus. Du hast nur den einen Körper. Ich werde aufpassen. Und du siehst heute so bleich wie immer aus. Was? Das ist meine natürliche Hautfarbe. Und hör auf, dich um mich zu sorgen. Wir sind hier fertig, du Blödi. No. Nein, sind wir nicht. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Du hast mir dir gar nicht helfen lassen, als du mit deiner Erkältung gekämpft hast. Dieses Mal lasse ich mir die Gelegenheit nicht nehmen. Ich werde dir helfen, Brady. Dann fang damit an, dass du mich loslässt. Ah, Flossen weg, du blöde Ziege. Widerstand ist zwecklos. Ha, ich bin dir im Ringen überlegen. Ah, wieso musst du... Um mir zu helfen, eine, einen Haltegriff anwenden. Weil du dich wehrst, jetzt hör auf zu kämpfen und lass mich... Was, lass mich auf dir sitzen, WTF. Musst du sowas hier sagen, uns alle hören können? Ja, ich geb auf. Ob du es glaubst oder nicht, ich kann ziemlich gut massieren. Oh Gott, Rippen knirschen, stopp, ihr Götter. Da hat was gekracht. Tut das weh, ich hab doch noch gar nicht richtig angefangen zu drücken. 
Irgendjemand lügt doch hier. Irgendjemand hat gleich ein ausgerenktes Schultergelenk, wenn du nicht loslässt. Oh, entschuldige. Das habe ich gar nicht bemerkt. Es wird so aussehen, als hättest du mich grün und blau geschlagen. Wie eigenartig. Jeder andere, den ich massiert habe, hat bei, hat bei so viel Kraft noch nichts gespürt. Nun, ich bin wohl ein etwas spezieller Fall. Also, wenn du sowas nochmal tun willst, dann bitte sanfter, klar? Ich werde vorsichtiger sein, versprochen. Gut und äh, vielen Dank. Es ist der Gedanke, der zählt. Was? Um alles in der Welt. Das ist so eine dieser, dieser Szenen, die man am liebsten in animierter Form hätte. Weil das wahrscheinlich total merkwürdig wäre. Aber nun gut. Oh man, das wäre vielleicht mal was. Seht ihr, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee sogar. Für zukünftige FE. Es ist zwar super aufwendig, aber stellt euch mal vor, die ganzen Cutscenes, also die ganzen Szenen hier, die man nur in Textboxen hat, werden tatsächlich auch teilweise animiert. Das wäre voll cool. Das wäre einfach so lustig, meine ich das davon. Das wäre halt echt super. Von mir aus dürften sie dann sogar die Supports ein bisschen äh, niedriger halten an der Gesamtanzahl, wenn sie sowas machen würden. Das wäre eigentlich echt gut. <lacht> Ach, wir haben sogar einen S-Support heute dabei. Sharon und Severa. Nun gut, okay. Oh, er hat die Maske abgenommen, Leute. Huh? Ja, Hilfe, Eindringling, Eindringling! Severa, ich bin der Jerome. Ich habe mir nur gerade das Gesicht gewaschen. What? Lügner, Jerome würde sich niemals ohne seine Maske ertappen lassen. Ich bin es wirklich, glaub mir. Hier, ich beweise es dir. Siehst du? Jerome, ich habe dich gar nicht erkannt, es ist schon so lange her. Moment, ich habe gerade etwas realisiert. Was? Hm. Jetzt weiß ich, warum ich so davon besessen war, dass du deine alberne Maske absetzt. Ich wollte einfach dein absolut hübsches Gesicht sehen. Oh, äh, äh, ehrlich? Ja, lieber Himmel, ich hatte vollkommen vergessen, wie du aussiehst. Und Mensch, du warst schon immer eine Augenweide, aber jetzt? Puh. Ja, als du mich eben sahst, hast du gekreischt, als wäre ich ein Oger. Ich war bloß überrascht, dass es alles sei doch nicht so sensibel. Wenn ich das bin, dann nur, weil du so unglaublich unsensibel bist. Du hast ja keine Ahnung, wie schwer mich deine Worte verletzen können. Wie sollte ich auch? Du bestehst doch darauf, all deine Gefühle in deiner dummen Maske zu verbergen. Dann kannst du doch nicht jammern, wenn jemand dir aus Versehen zu nahe tritt. Was denn? Aber siehst du denn nicht, wie fanat ich in dich bin? Hä? Was? Du quälst mich mit deiner Gegenwart. In meinem Herzen herrscht Chaos. In deiner Nähe vergesse ich, wer ich bin. Ich muss die Maske tragen, besonders in deiner Nähe, weil ich es sonst nicht ertrage. Oh Mensch, das, das ist irgendwie grandios. What? Was genau? Du, was du gerade gesagt hast, alles. Denn die Wahrheit ist, ich mag dich auch. Sehr sogar. Du weißt doch gar nichts über mich. Aus dem Grund habe ich doch so sehr versucht, mit dir zu reden. Bist du dir sicher? Wenn ich mir einer Sache sicher bin, dann ist das, wenn ich verliebt bin. Also von nun an nimmst du diese idiotische Maske ab, wenn wir allein sind, kapiert? Ja, nun ja, das könnte ich wohl tun. Bei gewissen Anlässen vielleicht. Hey, du wirst doch nicht etwa rot? Deine Nase leuchtet ja richtig. Ich werde nicht rot. Vielleicht wird es Zeit für eine größere Maske. <lacht> das war in der Tat sogar ein sehr, sehr guter S-Support. Ich fand den klasse, der war ganz witzig gestaltet. Der hatte was. Wollte ich unbedingt noch machen. Hat sich gelohnt, oder? Würde ich schon sagen. Das war doch ein witziger Support. Linfan und Na. Hey. Äh, geht's dir gut, Na? Du schlägst deine Hände schon eine ganze Weile über deinen Kopf zusammen. Oh, Linfan, ich hatte gehofft, mich würde sonst niemand sehen. Ich übe im Geheimen, um meine eine entscheidende Schwäche auszumerzen. Du hast eine Schwäche, ernsthaft? Aber äh, du bist ein Drache, wie kannst du einen Schwachpunkt haben? Nope. Leider gibt es da eine Art von Waffen, die für meinesgleichen verheerend ist. Würmtöter. Oh stimmt, diese Schwerter sollen sogar mächtige Manaketenschuppen spalten. Yay. Exakt, um mich davor zu schützen, übe ich mich in der Schwertzange. Huh? Schwert was? Trust me. Schwertzange, eine fremde Technik, erdacht von den größten aller Schwertmeister. Man stoppt die Klinge des Gegners, indem man sie zwischen den Handflächen fängt. Wow. Das scheint schwierig zu sein. Vielleicht auch völlig unmöglich. Trotzdem mag das wohl ein guter Weg sein, um einen Würmtöter aufzuhalten. Ja, ich weiß, aber es ist echt hart herauszufinden, wie es funktioniert. Vielleicht habe ich einfach nicht das Zeug dazu. Nein, nein, es ist viel zu früh, etwas so irre Gutes jetzt schon aufzugeben. Deshalb werde ich dir jetzt bei deinen Übungen helfen. Hm? Wirklich? Schwertkampf ist zwar nicht meine Stärke, aber zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Sag mir einfach, was ich tun kann. Yeah, Danke, Linfan. Das ist sehr großzügig von dir. Fein, wieso greifst du nicht, mich nicht an und ich versuche, deinen Schwertstreich zu fangen? Alright. Gut kapiert. Fangen wir einfach mit einem Handkantenschlag an. Okay. Fertig. Haia! Au, das tat weh. Oh, Verzeihung. Es tut mir leid, Na. 
Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich Schwerter aufhalten kann. Du wirst das schaffen, ich bin mir sicher. Einen Schritt nach dem anderen. Zusammen werden wir unschlagbar sein. Okay. Oh, danke, Linfan. Ah, ja, okay. Interessant. Aber ja, ist ja ganz witzig. Das gibt es tatsächlich so. In erweiterten Fechten und so, solchen Kram. Man, es gibt tatsächlich Techniken, wo man auch aktiv, also auch die scharfe Kante sogar in die Hand nimmt selber. Weil wenn du genau den richtigen Griff hast an einem Schwert, dann verletzt du dich dabei nicht. Das ist sogar ziemlich gut. Ähm, Panzer, also zum Beispiel, es gibt Panzerbrecher in Fire Emblem zum Beispiel, die funktionieren tatsächlich, die sind so gestaltet. Das würde tatsächlich funktionieren in echt. Also ein Panzerbrecher, so wie er auch im Spiel vorkommt, ist tatsächlich eine... Es ist vorteilhaft geschmiedet, um Panzer zu durchbrechen. Aber brauchst du Panzer eigentlich mehr Wucht und brauchst dafür eigentlich mehr eine Fläche, mit der du zuhauen kannst. Deswegen ist sogar eine mittelalterliche Technik, das Schwert dann äh, nicht am Griff zu nehmen, sondern umgekehrt und mit dem Griff zuzuschlagen, weil gegen Panzerung helfen nicht unbedingt Schneidetechniken, sondern was man braucht, um gegen Panzerung vorzugehen, ist Schwachpunkte zu treffen in der Panzerung und zwar möglichst mit Wucht, weil sich die dann dellt und dadurch schränkt man die Bewegung des Gegners ein. Und das wird halt sehr unangenehm, wenn man das verdellt. Beziehungsweise noch besser, wenn man halt so Angriffspunkte hat, wo man halt wirklich mit der Spitze irgendwo hin muss oder so. Und das geht halt nur an zum Beispiel Achseln oder sowas. Die meisten Rüstungen haben halt einzelne Schwachpunkte, die man aber halt erstmal wissen muss, wo die liegen. Aber du kannst in der Regel relativ wenig machen mit, ähm, mit normalen Schwertern oder so. Das Lanzen und so sind zum Beispiel besser geeignet meistens. Einfach weil du agil aus der Distanz die einzelnen Schwachpunkte dir vorknopfen kannst. Das ist ganz lustig. Bei Fails gibt es da zum Beispiel Naginatas. Und Naginatas sind normalerweise gegen schwere Rüstungen eigentlich total schlecht, weil eine Naginata ist ja nichts anderes eigentlich als eine Lanze mit einer Klinge quasi vorne dran, die wie ein Schwert dann geschwungen werden kann. Also einseitig scharf, auch ganz witzig. <lacht> Nur so nebenbei mal, weil das tatsächlich wahrscheinlich äh, auch funktionieren würde. Also Techniken, wo man... Äh, eine scharfe Kante auffangen kann irgendwo, es ist nicht abwegig. Du brauchst halt exakt den perfekten Handgriff dafür, aber ja. Ist ganz witzig. Weil es gar nicht so weit hergeholt ist tatsächlich. Aber wie auch immer, wir haben noch ein paar andere Supports. 248, 249, 250. Das sind soweit alle. Trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor mir. Was tust du denn da, Olivia? Ah! Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ist schon gut, Chris, ich habe euch nicht kommen sehen. Also, wenn dir die Frage nichts ausmacht, was ist denn in dem Beutel da? Der Beutel? Welcher Beutel? Ach, der Beutel! Nichts Wichtiges, wirklich nur ein paar Münzen. Ein kleiner, geheimer Beutebeutel, was? Das Geld habe ich von meinem Sold, ges Sold gespart, nur damit ihr es wisst. Pa, Beutebeutel, das klingt ja schon fast wie etwas Verbotenes. Verzeih mir, ich wollte nichts dergleichen andeuten. Ich bin nur beeindruckt vom Sold deines Soldaten, etwas zu sparen ist nicht leicht. Oh, danke, Chris. Ein solches Lob von eurem Mund bedeutet mir viel. Huh? Ist das so? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Meinung etwas besonders... Yes. Wie dem auch sei, ich muss los, ich habe heute Küchendienst. Äh, ihr wisst ja, was man sagt, oder? Ein hungriger Hirt, es wird leicht närrisch. Ja. Yeah. Sagt man das? Davon habe ich noch nie gehört. Na, Olivia, warte, du hast deinen Beutebeutel fallen lassen. Oh. Würdet ihr bitte aufhören, ihn so zu nennen? Bei euch klingt das, als hätte ich gestohlen. Die Leute werden noch misstrauisch. Nun, äh, wie auch immer man es nennen mag, der Beutel ist auf den Boden gefallen. Die Münzen rollen den Hügel hinab. Ah, komm zurück, ihr dummen Münzen. Oh, oh je. Und Kiel und Yaren. Ah, Kiel, dich, dich habe ich hier noch nicht erwartet. Hast du ein Problem damit? Was? Nein, natürlich nicht. Ich war nur besorgt, dass ich ge gehört habe, wie du bei der letzten Schlacht davon gerannt bist. Das habe ich nämlich gehört, du Feigling. W was? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, spiel den Dummen. Ich spiel gar nichts. Dieser furchtbare Krieg verwirrt mich so. Ein Gedächtnis ist etwas durcheinander. Wie praktisch, hä? Nein, ich, das, das, das meinte ich nicht. Äh, genau, bist du, bist du auf dem Schlachtfeld, fällst du auch schon wieder in Ohnmacht. In meiner Übungsrüstung würdest du sicher keinen einzigen Schritt gehen können. Ja, ist deine Übungsrüstung anders, als die, die du normalerweise trägst? Ja. Ein wenig. Sie ist eine Spezialanfertigung. Hm. Wie dem auch sei. Wenn du sie zum Üben verwendest, muss sie wirksam sein. Jetzt sag bloß nicht, du willst sie tatsächlich anprobieren. Doch klar, wenn sie dir dabei geholfen hat, zu stark zu werden, bin ich interessiert. Äh, 
Also darf ich? Ich wette, mit der richtigen Rüstung würde ich mich geschützt und mutiger fühlen. Vergiss es, hätte ich Zeit, mich um dich zu kümmern, würde ich lieber selbst trainieren. Oh, komm schon bitte, du hast doch überhaupt erst damit angefangen. Ja, aber, ja, na gut. Ich darf, juhu. Ich bringe sie später vorbei. Danke, Kiel. Okay, alles klar, wie auch immer. Gut, wir sind durch, Leute. War einiges, ich weiß, aber war auch ganz lustiges Zeugs dabei. Was wir heute machen, würde ich sagen, ist der gute Ruf, weil für Anna hoch 5 müsste ich noch ein paar Dinge vorbereiten. Da will ich zumindest auch Flugeinheiten dabei haben. Denn äh, die kann ein bisschen nervig werden, die Mission, sehr schnell, wenn man nicht die passenden Einheiten dabei hat. Da ist mir auch sehr wichtig, viele Wirbelwindnutzer dabei zu haben, etc., dass man schnell viele Leute erledigen kann. Denn hier muss man einige NPCs beschützen und ja, das kann schnell eskalieren, wenn man Pech hat. Dementsprechend machen wir erstmal den guten Ruf. Der ist, glaube ich, ein bisschen simpler, was das betrifft. Der gute Ruf, andere Welten. So, mal sehen. Ich geht Chrom. Oh, Chrom, es ist schrecklich. Was ist denn los, Lissa? Monster, riesige, eklige, hässliche, stinkende, verrottete Monster. Verrottete Monster? Ein Angriff der Untoten? Nein, das war mit Sicherheit keine gewöhnliche Untoten. Sie trugen Fesseln und, und hatten überall Pfeile stecken und, und, und. Oh, und ihre Körper leuchteten blutrot. Sie waren grauenerregend und, und. Langsam, Lissa, eins nach dem anderen. Wo genau hast du diese Kreaturen gesehen? Hier in unserem Lager, in der Kaserne, eine Horde stürzte hinein und. Und klaute unsere Personalliste. Vergebt mir, mein Herr. Ich hielt ein Nickerchen. Sie erwischt mich eiskalt. So kalt kann es nicht gewesen sein, wenn du schlafen konntest. Du hast sie also auch gesehen, Frederick? Wie geht es den anderen? Sind wir noch in Gefahr? Nein, mein Herr, wir sind sicher. Momentan jedenfalls. Aber dies waren keine gewöhnlichen Zombies. Als sie sich zurückzogen, konnte ich einem einen Hieb versetzen. Das Geräusch, das er von sich gab, ließ mir fast das Blut gefrieren. Es hörte sich an wie ein Lachen. Es muss eine Art dunkler Magie sein. Jemand hat sie größer gemacht. Stärker. Hier wird ganz anders, wenn ich denke, was solch ein Feind mit unserer Liste will. Moment mal, ist das alles, was sie genommen haben? Eine Liste? Eine Kiste? Eine Liste, mein Herr. Die Liste. <lacht> Die Kiste? Und was ist drin in dieser Kiste? Nein, keine Kiste. Es handelt sich um unsere Personalliste. Wisst ihr, die Liste spricht dieses Heft, das in dem Chris immer liest. Oh, äh, ja, natürlich diese Liste. Hm. Vielleicht solltest du Lissa daran erinnern, warum uns die Liste so wichtig ist. Die Liste nennt Angaben über jeden einzelnen Soldaten unserer Armee. Name, Geburtsdatum, Herkunft und wenn ich so sagen darf, sind auch private, etwas peinliche Einträge dabei, wie zum Beispiel merkwürdige Fanservice-Arts und so weiter. Deswegen liest Chris die auch immer die ganze Zeit. Ist ja klar. Peinliche Einträge. Was denn zum Beispiel? Nun, über euch, mein Herr, steht da, dass ihr oft Gegenstände zerbrecht. Was? Wer sollte das wissen? Ich meine, wer sollte denn so etwas schreiben? Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Nicht mal Chris weiß, wie es funktioniert. Immer wenn ein neuer Rekrut kommt, erscheinen irgendwie neue Einträge. Dann muss dieses schlimme Buch zerstört, äh, zurückgeholt und gesichert werden. Richtig, mein Herr. In unseren Händen ist das nützlich, aber in den Händen des Feindes? Wer weiß, zu welchen Frevel es anregen kann. Das wäre Skandal, eine Schande. Da stimme ich dir zu. Mach die Truppe bereit, Frederick. Mann, oh Mann, jetzt warte aber mal einen Moment. Du willst also tatsächlich, dass wir gegen diese Dinger kämpfen? Entweder stellen wir sie oder sie könnten uns ein Leben lang Schande bereiten. Aber... Ein Leben lang Schande, sag ich. Vielleicht liest gerade jetzt ein Monster, das ihr euch immer beschwert, Herrin. Wie ich? Aber ich, das ist... Wann können wir los? Sofort. Ich konnte die Kreaturen bis in die Ruine verfolgen. Beeilung, dann kriegen wir sie. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Auf geht's. Die wichtige Liste, Leute. Oh Gott. <lacht> Der gute Ruf. Ich glaube, ja, man muss hier, glaube ich, diese speziellen Zombies verfolgen. Das ist wichtig. Sie haben jetzt nicht gerade die krassesten Werte. Es sollte also zumindest da keine großen Schwierigkeiten geben. Aber wir haben schon Langbogenschützen und so ein Kram halt mit sehr guten Skills auch. Mit sehr hohen Werten. Von daher muss man sich schon auf einiges gefasst machen. Vergeltung und so ist auch mit dabei. Astra könnte nervig werden. Gehen wir es doch erstmal ganz kurz durch. Also ich würde sagen, solange keine Krieger dabei sind, geht eigentlich alles so oder so. Der hat noch Mond dabei. Aber ja, ich denke nichts, mit dem wir nicht fertig werden würden. Zu dem ich mir vor Magiern eigentlich... Ja, da mache ich mir keinen Kopf, weil... Wir haben nun mal einen absolut krass guten Owain. Und der sollte eigentlich alleine schon mächtig viel reisen können. Genau, Leute. 
Und ansonsten würde ich auch vorschlagen, dass wir wieder viele Leute mit Moras mitnehmen. Das ist immer gut. Ich glaube, größtenteils passt das so, oder? Ich will aber ganz gerne eher Inigo dabei haben. Jaren nehme ich mal nicht mit. Der müsste noch trainiert werden zum Beispiel. Müssen wir ein bisschen aussortieren. Der brauchte noch dringend Training. Bei dir geht es momentan klar. Du bist aber ein bisschen langsam für meinen Geschmack wiederum. Aber nun gut. Ähm, ist Laurent? Laurent ist oben. Ach stimmt ja, der hat ja aktuell keine Dunkelmagie leider. Hm. Na, sollte auf jeden Fall auch noch mit, ne? Und Olivia wäre vielleicht auch nicht unbedingt schlecht. Also sortieren wir mal ein bisschen aus. Jerome zum Beispiel ist auch noch nicht so gut bei mir. Wir sollten schon immer unsere mächtigen Einheiten gleich mitnehmen. Ist jetzt sonst noch irgendwer, den ich austauschen würde? Hm. Chrome muss mit. Habe ich keine andere Wahl. Okay. Ja, sind hier am... Hm. Seid ihr alle schon sehr, sehr gut, auch wenn man sich die Werte anguckt. Da ist schon vieles im grünen Bereich, wie es sich eben auch gehört. So sollte das ja auch sein, ne? Bei den anderen Deals ist es auch gut vorankommen. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich nur gern Olivia vielleicht noch mitgenommen, damit wir halt öfter noch Moras nutzen können in einer Runde. Da tausche ich kurz Libra aus. Es ist wahrscheinlich besser, Libra auszutauschen dann doch. Wobei, der hat 45, naja. Die plus 5 hat noch drauf gerechnet. Aber er hat nicht das tolle Set, wie es Chris es hat. Hm. Na, ich hätte schon ganz gerne noch eine Einheit, die das halt machen kann. Und einen Hit hältst du so oder so immer noch aus. Das ist kein Problem. Okay, Leute, dann müssen wir mal gucken. Brady ist jetzt gerade ein Scharfschütze und hat nur die Spielzeugbögen dabei. Nicht die beste Voraussetzung, wenn man sich vorstellen kann. Wir haben aber ein Adelsrapier, das hochgeschmiedet ist für solche Gegner zum Beispiel. Das dürfte richtig brutal werden. Und auch sonst sind wir eigentlich ganz gut mit dabei, oder? Hier haben wir jetzt Laurent oben, Severa. Oh. Laurent würde ich ganz gerne mal rüberstellen. Vielleicht, dass wir Libra auf die Seite noch holen. Genau, dass die anderen hier zusammen sind. Also, hier will ich unbedingt noch Owain haben, wenn möglich. Stellen wir die Kiel noch mit rüber. Hier sollten wir sowieso eigentlich schon äh, bösartig auszahlen können. Warte, jetzt ist auf dieser Seite niemand, der mit Morast angreifen kann. ist schon mal schlecht. Also da müssen wir uns auf jeden Fall jemanden holen. Den fahren. Genau, ich will auf beiden Seiten eine Einheit mit Morast haben. Das ist mir wichtig. Beziehungsweise mit dir können wir zwei Anwendungen auch rausholen. Das ist natürlich noch ein bisschen besser gleich mal. Aber hat erstmal keine Priorität. Okay. Durch die Wand durch kann jetzt niemand von euch angreifen. Stärkungen haben wir leider dabei. Das heißt, wir müssen auch Leute möglichst direkt erledigen. Sonst lohnt sich das meistens auch gar nicht so sehr. Genau, Owain. Owain ist jetzt ganz, ganz wichtig noch. Den hätte ich sehr gerne. Genau, machen wir also so. Ja, Kiel dürfte auch ganz gut alleine zurechtkommen. Sehr schön. Dann weiß ich gar nicht, wollen wir beim nächsten Mal dann schön frisch reinstarten, mal wieder ein bisschen kompakter halten. Letzte Part war eigentlich wieder viel zu lang, streng genommen. <lacht> ist vielleicht gar keine schlechte Idee, ja. Ich meine, dann können wir das hier eigentlich recht easy, glaube ich, in einem Part dann abschließen beim nächsten Mal, oder? Oder starten wir schon mal frisch rein? Ich müsste jetzt noch sehr viel ausrüsten, glaube ich, sehr viel ändern. Mensch, brechen wäre das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. An und für sich, wie gesagt, keine sehr komplizierte Map, aber es kommen halt immer wieder mal Zombies dazu. Und die muss man auf jeden Fall alle ausschalten, sonst kriegt man auch die Belohnung nicht. Und ihr seht schon, das sind wirklich ganz besondere Zombies. Das sind riesig und... Haben hier die ganzen Pfeile drin und so. Eigentlich ein sehr cooles Design, muss man mal sagen. Ziemlicher Hammer. Aber echt riesig, was? <lacht> ganz schön krass, wie viel die vom Bildschirm einnehmen. Aber echt ein cooles Design, muss ich sagen. Ist auch ganz nett, dass die tatsächlich noch ein extra Design bekommen haben. Nur für diesen DLC hier. Ja, ich denke mal, das machen wir beim nächsten Mal, oder? Weil ich denke, wir kommen an und für sich schon recht schnell voran. Ich sehe da nicht das große Problem. Und dann kann ich in Ruhe alle Offscreen ausrüsten. Wir speichern kurz drüber. Und dann äh, werden wir die in einem Part abschließen beim nächsten Mal. Insofern, Leute, wieder mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening.